，斗邪派掌教何在？叫人呢？师傅孽仇的魂血，若透露了他的行踪，必定难逃一死。啊、师傅，师傅的缘由在外呀、啊！说不说，可由不得你。哈哈哈哈哈！找到了。大爷那家伙没事，否则我也要跟着没命了。以马良这副身体的资质。借婴希望实在渺茫。在他记忆中，战神殿神道术是可以增加借婴几率的秘术。不用马良这霍分国弟子身份一窥此术，岂不可惜？弟子马良，求神道术一关。身份愈减。进去吧。参见师祖。参见师祖。近数年时间，此子竟已结丹。神道术，乃我战神殿秘术，你可知？弟子知。何为秘术？概不外传。哼，神道术玄妙异常。对结婴大有益处，但这是我们战神殿的秘法。结丹小儿觊觎神道术，也要掂量掂量自己有没有这个本事。我们战神殿的始祖答不答应？始祖的意思，弟子明白了。不过一介散修，结丹了又如何？此时还得从长计议。小家伙，这阵可保不住你。此阵乃是火焚盟内众灵气修士合力所破，竟被此人轻易破除，这人修为实在深不可测。道友，为何回我固山大阵？滚前辈是七枚之城的城主之一，化神期前辈
最后说一遍，让开。都没了，你绝不可能逃出我的手掌心。军端木级的看家本领，以后凡是进出宣武国的修士，都将在他的全盘掌控中了。<笑>小家伙，我八级魔君，即便把这宣武国炼化，也要把你找出来。那我们现在怎么办？别无他法，不知是谁被八级魔君给盯上了。恐怕凶多吉少。这种功法深厚，来者不善。现在的我完全没有一敌之力。现今我又找到他这阵法的纰漏之处，逃离此地小莲子，天逆珠内的滞留时间是有限制的。当这些光芒精华全都被你吸收，空间全部变黑之后，你就永远都出不去了。一旦到了那个临界点，你必须在外面待够三天，才能再进来。三年探查下来，只发现了这阵法的一处纰漏。也很有可能是个陷阱。爸，给你吧你这接丹期的小儿怎么做到的？竟完全隐匿了气息，真是匪夷所思。小家伙，我可是等了你三年，我何德何能，竟劳烦前辈三年的？竟然没有神识！
，前辈费尽周章抓我，到底所为何事？<笑>你怎知我不是来杀你？以你修为，若要杀我，须臾即可。可你却只是费尽心机，布下围困大阵。你有事求。<笑>有趣，有趣。你叫什么名字？马良。马良，我问你。你可会死咒术？原来他将其实认成了死咒术。小友不必紧张，老夫只是想借你的死咒术一用，助我前往一秘境夺宝。若你同意随我一去，我可送你画地丹和丽英丹各一颗。你这小儿倒沉得住气。这画地丹服下后，可是能将结丹出气提升至中级，成功率极大。这丽英丹更是了不得，可以提升结英几率的稀有丹宝。此丹的丹方可都是掌握在五级修真国里的。我想知道，要去的地方有多危险？<笑>老夫也不瞒你。那地方只有到了元婴后期假神境界，才可一探究竟。不过，若是不谨慎小心，一样是死。但，那里虽然危险，收获也极大，法宝、丹药、功法，可以说应有尽有。除此之外，更有传说中的鹰变丹，只需服下一粒，便有机会。一跃成为鹰变其强者，这么大方，速度必然不行。至于危险嘛，你大可不必担心。你的死咒术在其中一个环节会起到大用处，老夫定会护你周全。我若拒绝，这人必定让我血溅当场。两颗丹药不够、嗯，要不是那地方邪性，我早就下金翅控制你小子了。这是神识痕迹，为了防止你再次消失，待到了那地方后，我自然会给你解开。今日大驾光临，不知所谓何事？我这小友对神道术颇为向往，不知可否一观呢？这神道术是我战神殿秘术，老子就不爱求人，麻烦的很。老子扫平了这尸虎便是了。多谢前辈提醒，马良是我战神殿弟子，理应在结丹期时修行神道术。马良，跟我走吧。小友，我在外面等你。若你有分毫损伤，我让这山峰所有生灵为你陪葬。是赤祖。赤祖王林，以往之事一笔勾销。我不管你惹下多大的麻烦，不要把战神殿牵扯在内。若你发誓做到，我就为你开启石府，让你一观神道术。前辈放心，王某看完神道术便会离开，从此不再回来。
此术其中大有玄妙，并不是所有人都有机缘学会此术，或者说，是极少数的人才有机缘。此话何意？你看了便知。这神道术是我战神殿镇派之宝，能让修士结婴的成功率大大提升。原始的神道术在千年前就被上级修真国夺走，神道术极为玄奥，几乎无法被记下，更别说踏印而下。而陈冲始祖当年凭记忆强行将神道术镌刻在这石碑上，不久便气绝身亡。弟子传中，凭记忆刻画，后人修炼需善之，善之。几千字的石碑，为何难以拓印？神道术极为玄奥，你好自为之。好好只要能成功解印，任何代价都值得。真的无法被记忆？不对，是一种法则在阻碍记忆，让这神道术只可意会不可言传。陈冲始祖竟然能将他强行记住，在他影而下，实在毅力惊人。哎，夏行遇到麻烦了，那岂不是干掉他的大好时机？咦、哎，这秘术只能用一次。是是是，慢慢慢，快快快！我只求您宽限十天时间，我一定将许立夫带回来。我给你宽限几日，谁来宽限我？那许立国是天罡国第一大派天罡宗弟子，你让我拿什么教人？少宗，前日许立国以秘术求救，我已查明了他的所在，他被一个叫马良的战神殿弟子所抓。只要你给我一些时间。我定将他找回。看在国王情分，我给你十天。十天后拿不出人，就别怪我无情了。混沌未灭，一时不凡。石阴宗弟子听令。战神殿马良，袭击我宗弟子，抽取我宗弟子元魂，罪不可赦。全宗结丹以上，随本宗去火焚王，讨回公道。啊
陈冲师祖，列位战神殿先祖，点拨之恩，我某谢过。战神殿的事已经了却，接下来。前辈，哼，你要是再不出来，老夫就要进去找你了。李玲玲，李玲玲，你们可千万要来啊，不然我这辈子都没机会拜过，请你老爷求两个佛头了。你在干什么？没什么，我在祈祷主在，万寿无疆。这群人不人鬼不鬼的东西，来干什么？前辈，马良杀了我石音宗弟子，还抽取了弟子许立国的元魂。今日，我要将马良带走，处以极刑。真是你干的！栽赃陷害，一派胡言！呸！你才栽赃陷害，一栽一派胡言呐！那就快点让开吧。老夫赶时间。嗯、前辈修为高深，但是与我师音宗为敌，实属不值。师音宗是火焚国第一大派，今日来此的元婴修士有八人，你可想好了，确定要保这个混账小辈吗？你们这是在威胁老夫吗？滚！今天老夫不想杀人。哼，狂妄！上宗有些交情，本不想得罪石音宗，但是我八级魔君许久不开杀戒，几个元婴初期，居然也敢在我面前造次！
杀你们几个元婴小儿，是给石英宗面子。娘，不可能，不可能！怎么会这样啊？你这个小魔鬼！哎，这这，不对，哎，主人，你听我解释，小的一时鬼迷心窍，不要罪，我悔过，我要罪，我悔过啊！你还有什么联系石英宗的法子？一起用出来吧。家伙居然早就知道，不对，他当初就是故意的。小家伙，这是老夫第二次帮你，之前抓你的恩怨，现在也两清了。我劝你别再耍什么心机，在老夫面前。你走不掉，晚辈自是不敢。此子故意引来石英宗，要么借老夫的手铲除敌人，要么趁乱逃走。胆大包天，心思缜密，倒是个修魔的好苗子。要是能收为弟子，罢了。我不可能让他从那个地方活着回来。这里就是碎星乱了。想要进入那里，只能靠着古传送阵。此乃老夫与几个朋友根据远古典籍里的线索，找了近千年才找到的。光这碎星乱就已如此诡异离奇，这碎星乱内到底有什么？嗯，一个连通着古神尸体的通道。古神就是远古时代与古仙相当的存在，他们的强大达到了不可思议的地步。你这个结丹小儿，自是没有听过。此人古帝，看着仙风道骨，其实屠城无数，是修魔海里出名的大魔头。<笑>是渡过第三关的重要之人，不要乱来。哦，你确定？本君也很想知道，你带着一个结丹小辈去古神之地，是什么意思？六域魔君，修魔内海七成城主之一，能以欲念牵动人的心智，一生炼制生魁无数。他会死咒术，小兄弟，如果你真能破除第三关，本君不介意永远把你带在身边。多谢前辈好意。嗯，就差孟驼子了，也不知道被巨魔族追杀之后死了没有。<笑>我子就是个死，也要把这整个巨魔族给砸。哼！你刚刚说这个小家伙会死咒术？嗯，嘿嘿嘿嘿嘿，好，好极了。把他吞了，会有什么效果？此行，修魔内海的魔头，就来了大半。都来齐了，那我们开始吧。都把极品灵石拿出来吧。啊
极品灵石。极品灵石在整个朱雀星都是稀缺货，你一个结丹期的小辈，没见过也属正常。按照约定，老夫这次拿出四块。哼，该死的阵法，吞老夫四块极品灵石。哼。只要沿着符石延伸的方向前进，就能到达第一关入口。端木老贼，这里就是古神体内，这里只是进入古神躯体的一条通道罢了，或许只是古神的一根毛发。哼，胡说也要有个限度。如果这里只是一根汗毛。古神的躯体，难道比朱雀星都大吗？成年古神的躯体，比朱雀星大上很多倍。那得闯到猴年马月。古神的储物袋在哪儿？哼，古神从不屑于使用储物袋，他们的法宝都藏在自己的躯体之内。生面孔，初次来到古神之地，不要太贪心。嗯端架子给谁看？不都是奔着鹰变丹来的吗？你说的没错，我们这次的目标的确是鹰变丹。传言通关成功后，在古神经脉内就可以找到。不过，此行也不全是为了鹰变丹而来。哦，什么意思？这里宝物无数。那是因为古神即便死亡，但其神识却不灭，只不过处于一种沉睡的状态罢了。若是能走进其体内，获得其记忆，那么，他记忆中储存的功法，随便一个放到现在，那都是了不得的大神通。这些化神期的魔头，之前联手都未闯关成功。还要为此行再做千年准备，足见此地凶险异常，得尽快找到脱身之法。这些星辰到底是什么？为什么我的气势如此不安？小子，别多想，只要不招惹，千年间他还不曾醒来过。畜生而已。何足挂齿！
这荒兽速度太快，你就来拖拖它吧。你笨蛋！化神初期，理应替本君受死。蛟龙一般都有着各种天赋神通，威力十分惊人。如果是万丈以上的荒兽，神通和法术就更加多样，连传说中的幻神修士都无法抵抗。化神中期，面对化神大这么的荒兽，应该毫无机会。但这荒兽为什么法术极少？难道另有古怪？
龙说，蛟龙体内真正的至宝不是九能，而是这龙子。
丧尸，极品六师。不过端木吉上一次来到这儿，能在半路折返，这也代表着他一定有出去的办法。多想无益，既然如此，那闯便死。照端木吉所说，这里就是第一关的入口，无路可退，只有前进。进去！你疯了！想让我进这里都去？鬼知道里面有什么？不行，绝对不行！这大不了，咱们一起死这儿得了。等你回来再吃。这这怎么没法过了？这次。混团，秦，看来这第一关与阴阳五行有关。五行之术中，我只会土遁术，唯有在土行之地，还算是有些优势。哦，嘿，我干脆多进去几次，好好宰宰这个小傻子。只要不停的吃魂魄，到时候拿下他还不是轻而易举？哎，侄子，再来一个！嘿嘿嘿嘿！谢谢主子，谢谢主子，小许子愿为主子，俺前马后，上刀山，下火海。刚刚已经全部给你了，你自己不知节省。给我进去！
只要抵达那里，便算是通关。顿数，种子的计谋高明啊！您的土顿数在这里必是如履平地，如鱼得水。过早。那种子我跟你说完呢，再给我一个馄饨吧。天地良心，种子就是人间活菩萨。咱们有土遁术，嘿，土行之地伤不到爷爷我一根毫毛。哎，主子，我上刀山下火海为你找到这里，是不是可以再奖励一下？啊啊这煞星最好从此困死在这里，到时候我就把你吞了。许立国，嗯，小的在。哼！干干干干干什么？这煞星居然在笑！今天难道要拿我祭天了？吃了吧。什么？这果然是断头饭。滚蛋！死也要做个饱死鬼。你试着从飓风上空飞过去，不要飞太高。
位主子，闯出一条高速大道。没想到，没想到，小爷我就这么自由了。空中果然也有禁制，可惜了一个魔头。爸，天上有克制飞行的禁制，小的飞不过去。但是刚刚小的冲那那飓风，呼呼呼的把他们吞了一大半。那些畜生见了我就像老鼠见了猫。一个能打的都没有，谁叫他们刚刚欺负你？这口气，我许立国替你出了。你不怕他们的攻击？刚开始打的挺疼的，但是他们打我一下，我就吞俩。你连续吞下这些小兽的魂魄之时，没有受到排斥？哎，哎，奇怪，好像真是这样。这些小兽本身并不强大。如果这样的话，若是驯服一只强大的个体，岂不是可以操控一整个蜂群？把你刚刚吞下去的魂魄，吐出来一半。啊！啊！哦！小的不敢藏私，都在这儿了。这些小兽魂魄融合性极好，就像是创造而出的复制品，简直是绝佳的材料。他，他这是在造魔头？哎，不行，我得赶快把刚刚吞的二百五十个魂团都给吸收了，不然等着小弟成长起来，杀心肯定把我喂给他。徐立国，哎，在，再去外头抓魂魄，三百个。啊？去！爸、啊，我去。弱者相互取暖，最终形成飓风。我创造出的强者，自可以吸引弱者，同样可以形成飓风。将整个飓风全部堵上，只可能是化身独秀孟驼子。